Hebu andika maneno ya fuatayo Nikupe dondoo nyingi kidogo hili ukienda kudharisha notes yako Iwe na utajiri mwingi Jikama umefikia wapi Kwamba ukiwa na tabia ya ku, kuwa na ushirika wa karibu na mungu Siku moja nyakati maarumu zikifika ukiwa katika uo ushirika Basi mungu anaweza akakupa maono Hawa kafunua maono Kwako Andika hivi Maono uwa yanaanza yanakuja Maono uwa yanakuja kwa namna ya mbegu Ndani ya mtu Maono uwa yanakuja kwa namna Yani kwa mfano wa mbegu Inavyo dondoka Ndani ya moyo wa mtu Hivyo ni lazima ya kuwe ndani yako. Kwa kuona kumbe maono yanakuwa Hayajengwi. Yanakuwa. Kama yanakuja kwa mfano wa mbegu. Haya jengwe kama kitu kikavu kama tofali ukuta na nini na mawe. Ya, kama yanakuja kwa mfano wa mbegu. Yana mfumo wa kukua. Na anakuwa kutokea wapi ndani ya moyo. Sio kichwani. Haya. E. Mungu anapanda maono ndani yako. Tunaendelea tu hapo. Mungu anapanda maono ndani yako na mwanzoni yanaweza yasiweze yasiwe wazi sana. Anapoyapanda kama mbegu yanaweza yasiwe wazi sana. Hayatamburi hayajaumbika haya kikamilifu. Kumbuka mfano wa kimiminika ndani ya mwanamke mjamzito. Kwa hiyo hiyo ndio inayozungumzia. Kama anakuja kwa mfano wa mbegu ni kwa mfano wa kimiminika ndani ya mwanamke mjamzito. Aa, kwa hiyo anaweza yanahitaji hatua za kukua kule ndani. Alafu naandika kumbuka Mungu ni mume na wewe ni bibi harusi wa Kristo. Kimaana maono yanatengeneza yanatafsiriwa kwa mfano wa mbegu. Kwa hiyo Mungu ni mme na wewe ni bibi harusi wa Kristo. Haya. Unaandika kama ambavyo mtoto ufanana na wote wawili baba na mama koma ndivyo maono yanavyokuwa yanafanana na Mungu Tunaweza kuyatambua kuwa ni ya Mungu Maono tunaweza kuyatambua kuwa ni ya Mungu pale yanapokuwa makubwa na yakihusu mambo ya kimungu Kuna watu wanauliza unawezaje kufahamu haya maono kuwa ni ya Mungu Kwa sababu kama swali alikuwa anauliza mtumishi pale kwamba watu wanachanganya pia ndoto na maono lakini ndoto kwa tunaita kuna ndoto kuu ndoto kuu inayohusu ufalme wa Mungu 
wanapotumia neno ndoto anamaanisha ni, ni, ni sauti isiyo koma ni sauti ya Mungu isiyo koma ndani ya mtumishi wake hata akiwa anatembea ni kama vile amelala anaonyeshwa ndoto kuna kitu au kuna sauti inaendelea bila kukoma sasa ni tofauti na ndoto zetu hizi tunazoota labda unakimbizwa na umbwa na panda mlima hata kungatwa na linyoka simba linataka kukulalua ha atuzungumzie ndoto kwa hiyo ndio maana mara nyingi wasemaji wao wanatumia neno la wazi wanasema tu maono lakini ukitumia ndoto lazima uitafsiri ni ndoto itokayo kwa Mungu na ni ndoto kuu manake ikiitwa kuu inakombainisha zile zingine zote inazibeba iko juu ya zile kwa sisi ite tu ndoto ukakomea hapo mtu anayekusikiliza atalinganisha tu na ndoto zake za kila siku anazoota Bwana sifiwe. Okay, kwa hiyo utayafahamu kuwa haya ni maono ya Mungu pale yanapoendelea kukua ndani yako yatakuwa yanakusukuma kufanya mambo ya kipaumbele kuhusu ufalme wa nani? Wa Mungu. Kila jambo ambalo utasikia linakusukuma kuanza nalo linahusu ufalme wa nani? Wa Mungu. Wala, yani halina faida yako binafsi. Hakunamo faida yako nini? Binafsi. Kama utasikia mambo ya kwanza ambayo unasukuma kuyafanya yana yanalenga tu faida yako ya kibinadamu basi hiyo ni ndoto yako ya kibinadamu kuhusu maisha yako ya kawaida na ukiitumia jina la Yesu ni kama sasa umeanzisha shirika lingine lakini umepewa kava ya jina la Yesu kwa hiyo ndio unakuta watu wanachanganya pia anaanzisha dini lakini kumbe ana malengo ya kujinufaisha mwenyewe sasa sizungumzii hiyo. Sizungumzii ndoto ya namna hiyo. Hiyo ni ya kibinadamu kabisa. Na kama una mawazo hayo, kafungue tu shirika, anzisha duka, anzisha labda ununuzi wa madini, nunua ardhi, jenga nyumba, pangisha au limisha. Vitu kama hivyo. Anzisha mambo ya usafirishaji. Hivyo. Usipoteze muda kuanzisha kazi ya Mungu na unawaambia watu ni kazi ya Mungu ni injili ya ufalme wa Mungu kumbe ndani ya moyo wako unalenga faida yako binafsi kwa hiyo lazima uyachanganue maono yako kabla hujaanza kuambia watu uyachanganue kabisa ujue hii ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu kila jambo nalipa kipaumbele kwa sababu ya kuleta faida katika ufalme wa Mungu sio faida yako najua Tunasema tunafundishwa mambo ya umeneja au kurugenzi. Kama wewe ni mkurugenzi, shirika linapoendelea na wewe utapata tu share yako. Kwa lakini usi, usianzishe kwa lengo la share. Kwa maana ya maono ya Mungu. Usianzishe kwa yani ukaweka kipaumbele share, kupata share, kufanikiwa. Ile itakuwa ni shirika lako na itafika mahali Mungu atadifunua wazi kabisa atasema mimi sipo hapa. Kwa hiyo hali itabadilika. Bwana asifiwe sana. Nisikie nitakuwa na kusagusa swali lako hata kama sijaridhisha. Kwa hiyo utagundua kwamba ni ya Mungu pale yanapokuwa yanakupa msukumo kufanya mambo na hayo mambo yatakuwa yanalenga kipaumbele kwa Mungu. Na pia ya ya hayo maono yatakuwa yanajitambulisha sasa kwamba ni ya Mungu kwa sababu yanamfanana Mungu. Lakini B nataka andike yatakufanana wewe pia. Maono lazima ya kufanane wewe pia mbeba maono. Hayata mfanana Mungu tu yatakufanana na wewe pia. Kumbuka huko nyuma tujifunza maono yanabadilisha. Naita mabadiliko. Hapo wanasema yataoana na mambo unayoyapendelea kupitia vipawa vyako vya kiroho. Maono yataoana na mambo unayo yapendelea kupitia vipawa vyako vya kiroho Kile kipawa ulichopewa na Mungu kitaendana na maono yako Hiyo ndo tunasema maono yatamfanana mbeba maono Kama wewe ni mwalimu yatakuwa maono ya ualimu Kama ni mtume 
Atakuwa maono ya nini? Ya kitume Kama we ni mchungaji Atakuwa ni maono Ya nayo kufanana wewe kwa sababu kipawa chako Wewe ni mchungaji Lazima ya mfanane mungu kwanza Ambaye ni baba anayetoa hiyo mbegu Lakini atakufanana wewe kama mama pia Kutokana na utendaji wako wa kathu hiyo pewa na mungu Kwa sababu ukiwa na utendaji tofauti na maono Ya taaribika Yani kwa duga nyingesu wa sema utayaribu wewe mwenyewe Ni kama kujiita mchungaji wakati wewe hujaitwa katika uduma ya nini? Ya kichungaji Taaribu kazi Maana huta ya fanana maono Tende atua ya tatu Kipindi cha mimba kukua Kwa elfu kubwa e, Kipindi cha mimba kukua Hapo tukua tuwa utungwaji wa maono Kutungwa mimba ya maono Tatu ni kipindi cha mimba ya Ya maono kukua sasa Lakini tuatumia mfano wa manamuke Ukondani kwa hiyo picha zote mbitu na internet e, Kipindi cha mimba ya maono kukua Au maono kukua ni sawa tu Lakini hapo nasema kipindi cha mimba kukua Tumetumia mifano ila kibinadamu Hiki ni kipindi kilefu zaidi katika atua zote Hiki kitakuwa ni kipindi kilefu zaidi katika atua zote Kuwa na ukaribu, mnaweza mkawa karibu ndani ya mwezi Moja au miwili, ikatungwa mimba Na mimba, we inatungwa tu kwa sekunde Hata dakika uwa inchi Yani ile mbegu kwenda kuingia kwenye yai Sasa hiyo ni mda mfupi hata kama itachukua daika moja poteri ambali Lakini sasa kipindi cha mimba kukua hiki ni kipindi kilefu Mimba inachukua miezi mingapi wapenda? Tisa Na point Sa nyingine zingine zinafika kumi Ndiwa sema mama na kwa mechanganya tarena nini Lakini tuseme anyway Tisa Kwa nasema pia maono sasa Yanapoenda Yanapoendelea kukua mpaka ya fikia atua Yanachukua muda Na huo muda ndo nimesema ni wa mungu sasa Na mbeba maono na maono yake Najibu pia swali la skofu pale Wewe uwezi kupanga Kama mwanamuka eti anabeba mimba nasema Mimi nimesha kuwa na alaka sana kupata mtoto ni, Kwa vile mbeba mimba ni tazaa tu miezi mitatu Haa Unafata protoko Ndivyo na maono Protoko hiyo inatoka kwa mungu mwenyewe Sasa tunasema tu kwa ufupi kwamba Iki kipindi cha maono kukua kina chukua mda mlefu Mandika hizi Mimba uchukua miezi tisa Mpaka mtoto anapoenda kuzariwa Pia maono kutoka kwa mungu yanaweza kuchukua mda zaidi ambao unaweza kumfanya kiongozi kupitia matukio mbalimbali mbari, na hari tofauti tofauti paka maono yatakapoenda kutimia yani maono ya Mungu nayo yatachukua muda mwingi ambao mtumishi atapitia matukio hali mbalimbali Mpaka yatakapo enda kutimia. Sasa hizo tofauti za matukio na hali hazifanani. Nisha wai kuona wa beba maono wengine wanawambia watoto wawa kiloko. Kamba sisi, tulifanya hivi, tukafanya hivi. Wewe bado ujapitia. Sio lazima ya fanani. Kabisa. Yani utafiti unaonyesha. Sio lazima matukio ya fanani. Ila tunacho sema, mtumisha atapitia ya kupitia. Hayawezi kufanana yote Mengina naweza kafanana, mengina thifanana Lakini kuna muda mtumishi utapitia Paka maono sasa ya dhariwe Alafu ya anze 
kustawi kuonekana yanaweza kuwa na mvuto wa kuja kukupumzisha kule baadaye kuna kipindi tu kuna matukio kuna hali utapitia kama vile mwanamke anaweza kapitia mara leo nyonga imekataa mara leo siji nini mara nashika kiuno mara nabinuka mara siji nini vitu vya namna hiyo mwingine hataki kula vitu mboga za kuungwa chumvi mara mwingine sijataki kilichoungwa nataka tu dagaa nataka chukuchuku vitu kama hivyo taba mambo yatatokea ndio hiyo twende hatua ya nne uchungu wa kuzaa uchungu wa kuzaa uchungu wa kuzaa ndani ulize swali niulize wachungaji mshirika akikupigia simu kwamba namfahamu ni mjamzito kwambia baba siku zangu zimetimia za kujifungua lakini sijajifungua naomba uniombe tuanze na mchungaji Jafet Kaulea unamuombeaje ili ajifungue kwa ufupi tu yani point itakayo kuwepo kwenye maombi yako maombi ya namna gani utakayo yaomba kumuombea mshirika au mtoto wako wa kiroho kujifungua mda wako umefika kujifungua lakini hajajifungua e, utafumbaje nataka haya maombi point moja tu kuu itakayo kuwemo kwenye maombi yako sasa kufunga na kuomba ni neno la jumla unaombaje eh amfungue kwani ndo amemfunga haya benson tutamwombeaje nitamwombea mchungu wa kuzaa amwombea mungu amte uchungu wa kuzaa amtese Ah, simuumize. Sasa ndio hayo. Simaumivu. Haya, askofu. Kamuombeaje mshirika wa mtoto wako wa kiroho? Amen. Ah, sasa hiyo maombi ni nzuri lakini si nzuri sana. Ukiona muombea mtu watu wengi tumefundishwa kwamba kila tukio linalotokea hapa duniani limeruhusiwa na nani na Mungu liwe dhuri au liwe baya sasa ukimwombea hivi anakusikiliza kwamba Mungu mapenzi yako yafanyike uh, utakuwa hujamfungua sana katika swala la kukutegemea kama baba yake wa kiroho kukuletea mahitaji yake maana kama unafungua mlango mpana kwa huyu aliyefundishwa hivyo anajua kabisa kumbe huyu ananiombea kama nikufa nifanyeje nife. Ni unaelewa eh? Kwa sababu hilo kwako wewe uliye komando unajua kabisa kwamba Mungu wetu huwa hatuwazima baya. Mapenzi ya Mungu kwetu ni mema kila siku. Lakini kwa mshirika sasa sema mshirika huyu ameleta hitaji. Nataka kusikia maombi kwa baba yake wa kiroho. Karibu. Eh. Hapo kuna mambo mawili ya mzuri kuona. Mm kwa salamu lakini la pili kukufunja roho ya mauti roho ya mauti okay kutakujifungua ni roho ya mauti kwa muda sahihi kwa sababu uchungu ni muda wa kujifungua umeshafika hiyo Mungu aliweka tayari lazima uchungu uwe mm. kwa hiyo kuna jambo la shetani analo dileta Aha. kama anaweza kujifungua alafu asibaki salama huyo huyo mama au mtoto mm. au akajifungua kitu kimekufa <coughs> oh lazima niombe ajifungue salama lakini pia roho ya mauti iondoke kwake eh mchungaji Elia 
mtoto anataka kusikia maombi yanayomtia nguvu kwamba sasa baba yuko pamoja na mimi ili nipokee mwana zawadi ya kimungu na labda ni kwenye simu au uko naye pale na muombeaje sasaona wazangu wamesema eh lakini ndakuwa siko mbali nao labda kwa ilikuwa kabla prof alisema pale maneno yasema ile aliyosema prof lakini ninaangalia kwa mambo mengi kwa namna ulivyofundisha eh kuanzia ushirikiano wa mtu ulivyo na Mungu mm. na namna walivyotembea mpaka yale maono kuwa ndani yake mm. na namna Mungu alivyochukua kwa nyakati ambazo alimpitisha mm. uh, na mpaka sasa imefika hatua ya kujifungua manake uh, kitu ambacho naangalia kulisema uh, maono ya watu wengine yanakuja kwa namna ya mbegu kwa ile mbegu inaenda mm. inapitia hatua nyingi mpaka hatua ya kukoma mm. kwa kwamba sasa imekoma inatakiwa mm. labda ivunwe au ifanywe mm. sasa mimi ningeendelea kuomba na kumsimu kwa sababu yeye ndo ana uwezo wa kutenda yeye ndo anaye. Kwa mimi ningemuomba Mungu kwa sababu yeye ndio anayeratibu kila kitu. Kwamba nisimombe ni, ni yeye kwamba mapenzi ya Mungu yatimie juu yake inawezekana kawa haelewi mm. kama ndio ulivyosema kwamba wewe unayaona maono mwingine mm. hayaoni yale maono. Mm. Kwa hiyo ni sawa labda na Musa na wale watu walio na uongozi. Mm. Kwa mimi labda ningeomba ningekuwa nina maombi ya ku si Mungu kwamba kama wakati na majira yamefika. Mm. Uh, na hasa hili ambapo tunasema na laki binadamu tunajua miezi 9 9 8. Mm. Kwa hiyo ningemwombea Mungu yeye akabilishe ile kazi yake. Okay. Mm. Bana ndiye mchungaji wangu. Anakuvusha kwenye bonde la mauti. Eh. Yeah. Oh. Tetea tu. Bana si. Amen. Ninaweza nikasimama kama ni mwanangu ameniambia baba naenda kujifungoni. Nao niko sikitani. Eh. Ninasema katika jina la Yesu, mm. ninapoombea ile nguvu ya kuzaa na wale malaika wanaohusika kwenye eneo la kuzalisha kwa kusaidia ujifungue kwa jina la Yesu. Ninapoombea nitaka uone katika wito tulioitwa ah kuna tofauti kidogo kidogo zinatokea namna tunavyoitenda kazi nitaweka ushuhuda kidogo kuna mchungaji mmoja alikuwa na mshirika ni ni namna tunavyowahudumia watoto wetu kuna kuna kitu tunaita uh, maombi ya ufunuo maombi ya ufunuo kuna maombi ya neno mtu mwingine anaomba sasa sawa na neno lilivyo sawa eh ndio hiyo sasa unaweza ukakoti hiyo kaomba mwingine anaomba maombi ya ufunuo manake anaonyeshwa ni nini kilichozuia kujifunga kama alibeba mimba mpaka sasa muda wake wa kujifungua na ndio huu kwa mujibu wa taratibu za kisayansi sasa 
ni nini akaonyeshwa sasa anashughulikia hilo tatizo linalozuia ili mtoto ajifungue huyu mtu ajifungue apokee zawadi yake kutoka kwa Mungu kwa furaha yote ni maombi lakini nataka kusema kwamba katika hali yoyote ya kujifungua changamoto kubwa huwa ni kutokuwa na uchungu naita utungu hiyo ndio inaweza ikasababisha hata madhara lakini kama mwanamke anasikia utungu au uchungu naendelea vizuri tumaini la kujifungua lipo kwa muulize shida ni nini mwanangu shida ni nini binafsi wewe unayosikia au madaktari wanasemaje akupe direction akwambia asisikie utungu ombea nini uchungu najua uchungu ni maumivu lakini ombea maana pasipo maumivu hata fanya nini hata jifungua lakini kama uchungu unaendelea vizuri lakini muda wa kujifungua hajifungui sasa unahitaji maombi ya ufunuo shida ni nini ni maroho au ni nini lakini mara nyingi hata kama ni maroho huwa yanazuia uchungu naelewa eh kwa hiyo tunashughulika na jambo hilo kwa hiyo kama unamwombea kupitia neno liwe neno lenye nguvu kama vile eh, askofu pale amesema atampa mstari anasema kama kuna mpango wa mauti Bwana atakuvusha katika bonde la mauti kama vile umesema kwamba saa imefika naomba nguvu ya hilo neno kwamba saa imefika Mungu mwanao ajifungue kwa mamlaka ulionipa ninaiamuru saa hii na majira haya huyu mama ajifungue katika jina la Yesu maombi mafupi tu kwa sababu ni yake yake kujifungua lakini pia kama mchungaji Benson alivyosema ni muhimu sana yani ni muhimu kulea yani nazungumzia sasa kulea huo mm. ni urezi ambao utamfanya yule mtoto aendelee kuwa wako asikie kabisa kwamba huyu ni baba na shiriki na mimi katika shida mbalimbali sasa tuandike kidogo kwa ajili ya muda wangu bado dakika sita tunazungumzia kuji nini uchungu wa kufanyaje wa kuzaa andika hivi kwa mama mjamzito nimeshaongea lakini andika hivi hiki huwa ni kipindi chenye maumivu zaidi iwe wakati wa kujifungua maono iwe wakati wa kujifungua mtoto huwa ni kipindi chenye maumivu zaidi kwenye mabano naandika uchungu mkwaju utungu yawe maono saa ya kuzaliwa maono kuna uchungu au utungu yani maumivu iwe ni kuzaliwa kwa mtoto kuna uchungu au utungu yani maumivu kwa hiyo mama mjamzito hawezi kukwepa swala la kuwa na uchungu au utungu ili kupata mtoto ndivyo na mbeba maono nataka ulinganishe upande wa bi pia wakati wa kuzaa maono au kuzaliwa kwa maono yake hawezi kuyakwepa maumivu au uchungu au utungu yapo maumivu ya kuzaa maono ndio maana utaona kuna watumishi wanakuwa wakali sana kwenye maono kwenye maono ya Mungu anakuwa ni mkali kumbuka hatua zote tulizopitia za maono amezipitia sasa amejifungua alafu sasa wewe unataka kuua maono hayo au nataka kuua mtoto dakika ya mwisho nazungumza kama unayo maono yatakuwa yamekugarimu sana usiruhusu mtu achezee maono yako usiruhusu mtu ayanyanyase maono yako anaweza kusababisha ukawa mgumba nabeba mimba dakika ya mwisho au upate kile ulichotabikia na siku ya mwisho utatoa taarifa kwa sababu Mungu atakuuliza wewe kuhusu maono hata uliza wale waliyoyaua atakuuliza wewe kwa hiyo lazima uwe mwangarifu kwa hiyo nimeshamaliza hii nimezungumza tu kwa ajili ya muda wangu kwamba 
Uh, well, you and my